So let's begin story number one. And as I told you, what we are going to do is one by one speak to a lot of people, not just from the national capital, but from Mumbai, from Ahmedabad, from uh, Delhi, different parts of this country to know their experience in a COVID hospital in their search for a COVID bed to get a COVID patient treated. What exactly did they face, the hardships that they faced on the ground? Because the political claims that are being made, that we have uh, made provision for X number of beds or Y number of beds, this facility, that facility, it comes to naught when you listen to these first-person accounts. And remember, as Unlock has kicked in, there will be more of these cases. We'll be stretched further as far as our capabilities are concerned. So what did the governments do over the past two and a half months? Not just Delhi, all over the country. What did the governments do over the past two and a half months when they said that they're doing capacity building? I want to, I want to introduce Harsh Verma. Uh, he is uh, his father, uh, father's death, uh, in fact, dead body is still in the hospital since the 6th of June. Uh, he is with us. I have Aniket Goyal. Uh, his grandfather died due to coronavirus. They had, in fact, visited 10 to 12 different hospitals. Anjan uh, Tirkha is going to join us in just a short moment. Uh, Dr. Anjan Tirkha is the chairperson, chairman of the Clinical Managerial uh, Group COVID Center at the All India Institute of Medical Sciences. And Mudassar Sheikh, uh, he's going to join us from Mumbai with uh, his story. So, Aniket, let's begin with you. Uh, I want the next 30 minutes to be devoted to listen to these, these practical, uh, these, these, these accounts of people who have suffered. What exactly happened in your life when you took a patient, a COVID patient, to a hospital? So, Aniket, would you like to tell, tell our viewers? Yes. Uh, so, it was 31st May evening when we got to know that my grandfather is COVID positive. So as per the hospital, that like where they were admitted, they refused to treat, give any treatment because they were uh, they were not capable to enough to give the treatment of COVID. So we initiate with a searching of a specific like a government hospital uh, so because we were not able to capable enough to pay high. Uh, so uh, we initiate with the Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, and uh, there we were uh, denied that no bed is available. So, uh, because the hospital where my grandfather was admitted were pressurizing us to uh, make them uh, to into other hospital where COVID treatment can be given. So, we asked them for a, a single a night uh, time to find a specific hospital for their treatment. So, after that, like uh, in the next day morning, we initiate again with the Rajiv Gandhi. Then we move to the GTB hospital. Thereafter, uh, we move uh, to the LNJP, to the Ram Manohar Lohia, to the AIMS and different, uh, different, different hospitals, the government hospital. But from every hospital, we got to know that no bed is available. So, after making like uh, making a call and all these things, uh, I initiated like I mailed to Arvind Kejriwal, I tweet on Twitter, I called on the helpline numbers, I made call on the uh, 1031 making uh, my complaint registered that no hospital is uh, taking uh, admitting my grandfather. Uh, despite of that, no one was listening. I called even Harshwadhan PAs and talked to him. He gave me uh, the number of health ministry. I talked to them. They even didn't help me in any way. So after that, once I'm done with all the ho government hospitals, I moved to the private like Gangaram, Max Patpaganj, Max Veshali, uh, Apollo, uh, St. Stephen, and there were other nursing homes too. But no one, there was no bed available under the BPL quota. So when I got to know that there is no, there was no bed available, then I start uh, making them like, okay, tell me the, what, how much uh, I need to uh, pay right now to uh, make my uh, grandfather admit in your hospital. So Gangaram said like, you have to pay 10 lakh because the, your patient is on ventilator and uh, there will be, a, uh, there is a, around an expense of one lakh per day and we keep them for around 10 days. And uh, the same happened with me, uh, like with the Apollo, the Apollo guys said like we are not uh, making any initial payment, but yes, there will be an expense of around one lakh per day that you have to pay. The same happened with me with the Max uh, Parpadganj, where they said like initially you have to pay two lakh, but there will be an expense of one lakh per day. The same happened with the other hospital. There were some nursing home too that said like 
uh, you have there will be an expense of 50000 which was the least that i have heard at that time and i tried to make them but they said there is no uh, benefit of uh, making them admit here because there is no good treatment because of the ventilator so there were lot of things that i have tried the all the way that i can do i make all the use of helpline number make my call registered but even after that i didn't get nothing so after the, the all this my father uh, anil goel uh, who uh, like contacted with one of the lawyer uh, rps party who make our uh, petition into the high court uh, to get the bed uh, for the covid treatment but mm. the uh, case was listed on uh, like uh, on uh, listed to be here on 5th june but the my grandfather expired on 3rd june itself so court also failed to hear us ordeal or you can say like uh, our problem so that they can provide us any solution so there was no way around that one can have a path to make anyone admit like hospitals were in such condition that patients were lying over the stretchers and the wheelchairs and no one was taking care of them mm. no one even was looking at them and they were dying outside of the hospital itself so because we have seen this scenario we didn't even like uh, there was no power in us that uh, we can make our grandfather discharge from the existing hospital because they were on ventilator but they were not treating them mm. they were not providing any medicines they were not even touching them they have moved uh, my grandfather into the into a room where there was no light and even there was some dead bodies of covid patient and whenever there was coming any new they were getting identified that there is any new covid patient they were moving them into that room so the situation was very critical and we were like uh, we were not even able to do anything like we were seeing my whole family was seeing my grandfather dying every minute and they, there was no Help hospitality us. or treatment given to my grandfather and there was like we have contacted many of the top politicians uh, by through our relatives and through our contacts and even and that we have contacted work. as any anyone didn't work even like the politician of aam aadmi party was saying that uh, we cannot do anything like this was the actual statement i don't want to give any name but this was the actual no, no, that's, statement that, that's not the intention but my point is it should not have to come to that if there are claims that are being made that we have done our capacity building it exactly. must never come to that let me now quickly go to harsh verma also harsh verma's uh, I, fathers I, i would like to add a point here about yeah. the delhi corona app Hmm. so the app like they uh, the kejriwal uh, or the other politician are saying that they have exposed an app where you can have all the data about all the hospitals so that is completely fake actually fake it is it is not like the people are saying but this is what i have faced i have shared the screenshot of that time i have the recording of the each and every hospital saying there is no bed available and even when i'm saying that the app is showing then they are saying jisne app banayi hai usse poocho so that was the good lord uh, answer that you are receiving so nothing is getting worked out no helpline is working no uh, politician is working no one no sdm or dc or anyone is going to uh, hear you uh, government has uh, allo uh, allocated some nodal officers uh, for the covid uh, patient admission so they were also saying that no bed is available when okay. everyone who is in charge of the of the work is saying no bed is available then what where the person will go there is no way around okay. either you pay or either you don't pay there is no bed allowed okay. uh, uh, available yeah okay uh, 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 harsh harsh is also with us harsh uh, we heard i mean this is a this is a harrow, absolutely harrowing experience you know at, at already at that moment i can understand what happens in families uh the least you expect is is good health care right rest you can leave it to god but even if that does not happen that too when claims are being made that we have got all facilities then obviously there is something wrong there is something fundamentally wrong and i am repeating this again and again it's not like only arvin kejriwal's delhi has failed at this it's happening in mumbai also it's happening in bhopal also it's happening in ahmedabad also which has the highest death rate harsh i want to come to you now would you like to tell our viewers what you had to go through harsh can you hear me yeah yeah actually hua ye tha ki hua ye tha ki father ki tabiyat kafi matlab ek do din se kharab chal rahi thi mere ji theek hai 
देन उसके बाद हम इनको ऑक्सीजन मतलब साथ लेने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो इनको हम बी एल कपूर हॉस्पिटल राजेंद्र प्लेस के जो पास है वहां लेके गई देन उन्होंने क्या करा उन्होंने एडमिट करा ठीक है उन्होंने एडमिट करा ठीक है एडमिट करा और क्या नाम है एडमिट करने के बाद उन्होंने इन्हें कहा कि ऑक्सीजन इनका लेवल ऑक्सीजन जो लेवल है वो बहुत कम है पल्स जो थी वो बहुत कम है तो उन्होंने लगाया तो उन्होंने ऑक्सीजन इन्हें दिया तो ठीक हो गए थे ये नॉर्मल आ गए थे मतलब इनका पल्स रेट नाइन जब इन्हें एडमिट करा था वहाँ पे तो फिफ्टी का राउंड था देन उसके बाद टू आवर्स के बाद इनका पल्स रेट नाइन्टी के आसपास हो गया था ठीक है फिर इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें डिस्चार्ज कर लीजिए हम रेफर कर देते हैं जहाँ पे आपको लेकर जाना चाहिए वहाँ आप ले जाइए <coughs> हम उसके बाद इन्हें लेके आने लगे तो इनकी गाड़ी में जैसे इन्हें लेके आने लगे तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो गाड़ी में जैसे और ज्यादा तबियत खराब होने लगी तो हमने सोचा की इन्हें ले जाते हैं आर एम तो एन 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 एल एन जे पी एल एन जे पी लोक नायक हॉस्पिटल में देन उसके बाद वहाँ लेके गए तो पहले तो इन्हें डॉक्टरों ने किसी ने देखा नहीं मतलब इनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी जिसकी कोई हद नहीं है ना तो वहाँ व्हील चेयर प्रोवाइड कराई इन्होंने हमें ठीक है ना ही कुछ करवाया पेशेंट जमीन पे लेटा हुआ है कोई मतलब नहीं है किसी चीज का मतलब आके नहीं देखा उन्होंने देन फिर डॉक्टर को मैंने डॉक्टर को मैंने बोला डॉक्टर कह रहा आ रहा हूँ डॉक्टर को मैंने बोला मैंने कहा सर क्रिटिकल केस है प्लीज एक बार चेक कर लीजिए आप तो उन्होंने कुछ नहीं देखा वहाँ पे देन उसके बाद जब मैं थोड़ा सा चिल्लाया उनके ऊपर तो उन्होंने क्या करा उन्होंने पल्स रेट फिर से देखी इनकी तो इनकी पल्स रेट काफी डाउन थी तो इन्होंने उन्होंने कहा कि आपको एडमिट करना है या फिर इन्हें लेके जाना घर जी तो <coughs> उसके बाद इन्होंने उन्होंने एडमिट कर लिया एडमिट करने के बाद जब पता है आपको इनकी पल्स रेट डाउन है तो इन्हें इमरजेंसी के अंदर भर्ती करना चाहिए उन्होंने क्या करा जहाँ पे कोविड के पेशेंट आते हैं मतलब जब एडमिट करने से पहले वहाँ पे इन्हें एडमिट करा ठीक है जब आपको पता चल चुका था कि क्या नाम है इनकी पल्स रेट काफी डाउन है तो इन्हें इमरजेंसी में क्यों नहीं करा ठीक है उसके बाद कोई इशू नहीं था लेकिन इन्होंने फिर इन्होंने क्या करा पंद्रह बीस मिनट तक कोई नहीं देखा डॉक्टर ने फिर फिर मैंने थोड़ा सा और बोला डॉक्टर तो डॉक्टर आए उन्होंने क्या नाम है इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया पल्स रेट देखी तो काफी डाउन थी डॉक्टर ने फिर इनका ऑक्सीजन मास्क लगाया मेरे को 45 मिनट हो चुके थे ऑक्सीजन लेते हुए इन्हें एल एन में देन उसके बाद इन्होंने इन्होंने कहा कि इन्हें हम वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं मतलब वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं तो वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप इन्हें वार्ड में ले जाइए वार्ड में ले जाएंगे अभी इन्हें तो मैंने कहा ठीक है तो टू वीक्स के लिए इन्होंने कहा था कि हम इन्हें क्वारंटाइन करेंगे मैंने कहा कोई नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम तो उसके बाद इन्होंने क्या करा एम्बुलेंस मंगाई एम्बुलेंस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो कुछ नहीं था ऐसा एक एम्बुलेंस के अंदर चार पेशेंट बिठाए इन्होंने एक एम्बुलेंस के अंदर चार पेशेंट इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहती है दिल्ली सरकार ठीक है देन उसके बाद इन्होंने क्या करा ने गेट नंबर एक पे लेके गए और एम्बुलेंस आई नहीं बीस पच्चीस मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई ऑक्सीजन इनके निकाल चुके थे बीस पच्चीस मिनट तक फिर एम्बुलेंस नहीं आई फिर मैंने थोड़ा सा और बोला तो वो एम्बुलेंस आई देन उसके बाद इन्हें एम्बुलेंस में बिठाया चार पेशेंट मतलब तीन पेशेंट और रहते मेरे फादर के साथ देन इसे देन मेरे फादर को लेके गई जहाँ पे इन्हें मतलब बेड प्रोवाइड कराया गया था गेट नंबर फोर से फिर गेट नंबर वन पे लेके गए इनको फिर इन्हें बाहर मतलब जैसे ही निकाला जैसे ही इनको बिठाया तो इनसे हिम्मत नहीं हो रही थी इनकी मतलब बॉडी बिल्कुल खो चुका था मतलब बॉडी बिल्कुल वीकनेस बिल्कुल थी फिर भी इन्होंने क्या करा बेड पे डायरेक्ट नहीं देखा इन्होंने डॉक्टरों ने तो और उसके बाद इन्होंने क्या करा आ, मैं फादर से बात करा था तो फादर ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है तो मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा लेकिन वहाँ डॉक्टर कह रहे कि इन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा तो मैंने कहा नहीं सर एक काम करता हूँ मैं इन्हें ऊपर तक छोड़ जाऊंगा ऊपर तक छोड़ जाऊंगा देन मैं उसके बाद वापसी आ जाऊंगा ठीक है वो मान गई लेके लेके गए उनको उनको बेड प्रोवाइड कराया गया ठीक है बेड प्रोवाइड कराया गया तो देन उसके बाद इनको ऑक्सीजन लगाई गई ऑक्सीजन लगाई गई ऑक्सीजन मास्क लगाया है पेशेंट की तबीयत उस समय मेरे फादर की तबीयत इतनी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी इन्हें उस समय वेंटिलेटर की जरूरत थी मैं डॉक्टर से कह रहा था और वो नहीं मिला आप नहीं मिला हमें नहीं मिला उन 
that they are preparing, they are preparing their systems, the health apparatus in such a way that they, they, they would be able to deal with the inflow of, of these patients. And now that Indeed. Unlock is in place, Amar is also with us, now that Unlock 1 is uh, in place, which is also important, then you will see an increase in the number of people who would need hospital facilities. So if our hospital facilities are not adequate now, imagine what is going to happen, say, 10 days from now. Amar Mansuri joins us from Ahmedabad, as I've been repeating continuously. As I've been repeating continuously, it is not just a matter restricted to Delhi. It's happening in Ahmedabad, it's happening in Mumbai. Amar, I want to come to you. What happened with you? Sir, sir, two minutes. Sir, with me, it happened that my sister, I came to the 12th May, the SVP hospital, which is the government approval hospital, I took it there. Is my voice coming? Yes, yes, it's coming. Tell me. Yes, yes. So, I took my sister to the 12th May, my sister to the 12th May, वहाँ पर SVP हॉस्पिटल में लेकर गया और उनको डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने तो देखने से इनकार कर दिया और पेशेंट की ना कंडीशन देखी कुछ नहीं बस इतना कहा उन्होंने कि भई हम इनको एडमिट नहीं कर पाएंगे हमारे यहाँ पर बेड फुल है मैंने उनको ये कहा कि भई आपके यहाँ बेड फुल है ये बोल रहे हो मैं अगर आपको आपके आपके हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है उसकी डिटेल दू आपको तो, तो उन्होंने वो चुप्पी सान ली और कुछ बोला नहीं और उन्होंने बस इतना कहा कि भाई हमको ऑर्डर दिया गया हुआ है कि हम पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे अब उनको काफी रिक्वेस्ट की हालांकि पेशेंट की कंडीशन बहुत गंभीर थी और उनको फौरन ही ट्रीटमेंट की जरूरत पड़, पड़नी थी और उनकी किडनी में भी काफी प्रॉब्लम थी और उसके बावजूद भी डॉक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया मैंने काफी वहां पर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया पुलिस ने भी हमारी कोई सहायता नहीं की पुलिस ने भी हमको यही कहा कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं आपकी लेकिन ये झगड़ा नहीं है तो मैंने उनको यही कहा कि भाई हाँ मेरा जो भी है ये आ, आ, हमने आ, यहाँ पर जो एडमिन है उनसे मैंने मिलने की बात की है लेकिन वो फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं और वो कोई कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है मैंने वहां पर जो आ, आ, जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं मैंने उनसे बात की उनके जो मैन थे उनसे बात की और उन, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं यहाँ से एक बंदे को भेजकर हमारे जो भी एडमिन हैं उन उन तक बात आपकी पहुंचाता हूँ और पहुंचाने के बाद आपको फोन करवाता हूँ वो वहां से एक बंदे को भेजा और उनसे बात की तो वहां से एडमिन ने ये जवाब दिया कि भाई कुछ भी करके आप पेशेंट को निकाल दो यहाँ से यहाँ पर हम एडमिट नहीं करेंगे उनको बोल दो कुछ भी आप अपने हिसाब से बात कर लो और उनको रवाना कर दो यहाँ से उसके बाद हम आ, मेरा जो फैमिली डॉक्टर है उनसे फोन पर बातचीत करके हमने थोड़ा नॉर्मल सी मेडिसिन ली उनके लिए और उन्होंने एक रिपोर्ट सजेस्ट किया जिसमें उनका रिपोर्ट सेकंड डे जो जो उनका क्रिएटीन था 7.8 आया जो 7.8 जब आता है उसके बाद फौरन ही ज्यादातर डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है पेशेंट को इतनी डैमेज हो चुकी थी किडनी फिर हम दूसरे दिन हमने एक दिन घर पर रखा उनको और घर पर रखने के बाद दूसरे दिन हम उनको 16 सिविल हॉस्पिटल लेकर गए उनको और वहां पर उनको दिखाया और उनको एडमिट कर लिया एडमिट करने के बाद उन्होंने सैंपल लिए और ये कहा कि भाई इनके रिपोर्ट्स आ जाएंगे उसके बाद हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उनको उस टाइम पर हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हमारा जो पेशेंट है उनको किडनी की प्रॉब्लम है और इनकी रिपोर्ट है किडनी के वो आप एक बार देख लो फिर अपने तरीके से काम करना डॉक्टर ने इग्नोर की उस बात को और बस ये कहा कि भाई कोई बात नहीं ये हम कर लेंगे अब कोई दिक्कत नहीं है वो रिपोर्ट एक दिन नहीं आया दूसरे दिन में नहीं आया थर्ड डे हमारे हमने काफी गुस्सा किया उनको और डॉक्टर्स को बोला कि भाई तीन तीन दिन आप आप लोगों ने निकाल दिए हैं जबकि इनको किडनी की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं उनको पेट में दर्द कर रहा है स्वेलिंग हो रही है फेस पर यूरिन प्रॉपर से नहीं हो रहा तो आप क्यों इतना इग्नोर कर आप ट्रीटमेंट के नाम पर कर क्या रहे ये तो बताइए आप मुझे आप कोई भी किडनी की लाइन की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते पेशेंट को मैं देख रहा हूं तीन दिन से करेक्ट तो फिर उन्होंने हाँ फिर उन्होंने हमको ये सिंपति के तौर पर ये कहा कि हम दूसरा सैंपल ले लेते हैं उसके बाद इनका जो रिपोर्ट आ जाएगा फिर हम सजेस्ट करेंगे इन बिटवीन मैंने तीनों दिन यही पूछा कि हमारा मान लो कि नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया जो भी रिपोर्ट आया ये कोरोना का तो आप क्या करेंगे थर्ड डे जब गुस्सा किया उसके बाद यही सवाल मैंने रिपीट किया तब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि भाई उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं उसके लिए आपको सिविल हॉस्पिटल जो मेम नगर है 
वहां पर आपको जाना पड़ेगा सॉरी मैम नगर में Let me let me also uh, go to our guest from Mumbai, Mudassir. आपने आपने सुना और डॉक्टर त्रिखा is also with us and I'll take his final comments. But uh, Mudassir, आप आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? Most of the cases that I hear are cases of beds not available, overcharging, apathy uh, from the hospitals, being tossed around from here to there. आपका क्या रहा experience? Hello. हाँ सर मेरी आवाज आ रही है. हाँ मुदसर joins us from Mumbai by the way. As I said, this is not a Delhi story. It is It is a story all over the country. Mudassar joins us from Mumbai. Batayye. Sir, sir, मेरा जो भाई है बड़ा इमरान शेख उसका नाम था. हाँ बताइए. और मेरे भाई को 26 वे रोजे को 20 मई के दिन रात में 4 बजे सांस लेने में तकलीफ हुई. तो मैं सो रहा था मेरे घर वालों ने उन्हें फौजिया हॉस्पिटल लेके गए कुर्ला में. फौजी हॉस्पिटल में जब उन्हें नई भर्ती किया गया तो कोइनूर गए तो कोइनूर में भी जब भर्ती नहीं किया गया तो उन्हें हबीब हॉस्पिटल में लेके आए तो तीनों हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि कुर्ला में बिना डॉक्टर के रिफरेंस के एडमिट नहीं किया जाए उसके पीछे क्या रीजन है सर वो मुझे नहीं पता और, और सर फिर मेरे भाई को बाबा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया पांच बजे और जब मैं सुबह उठा बाबा हॉस्पिटल गया तो मेरा भाई सर एक बजे ऑफ हो गया कुर्ला बाबा हॉस्पिटल ये सदमा हम लोगों के साथ था ही सर कि मेरी भाभी एक तारीख को एक जून को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई मैंने उन्हें पास के हॉस्पिटल हबीब में लेके गया सर हबीब में उन्हें एक जून को मैंने एडमिट कराया कोरोना का टेस्ट हुआ सर दो दिन बाद रिपोर्ट आई चार जून के दिन सर उन लोगों ने मुझे बुलाया और बोला इनका कोरोना पॉजिटिव आ गया यहाँ से ले जाओ तो मैं बोला मैं कहा लेके जाऊ तो बोले कोरोना पेशेंटों को फौजिया में देख रहे हैं तो जब मैंने बोला ठीक है मैं ले जाता हूँ तो सर मुझे दो दिन का बिल फिफ्टी टू थाउजेंड उन लोगों ने चार्ज किया तो मैंने बोला बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे चार्ज कम कर दो फिफ्टी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मेरा जो भाई है वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करता है तो इन लोगों ने बोला नहीं कुछ नहीं कम होगा ये वो मैंने कैसे कैसे 52,000 हम लोगों ने भरे घर वालों ने उसके बाद सर मुझे वहां से एम्बुलेंस 200 मीटर की दूरी में जाना था लेकिन हबीब हॉस्पिटल से फौजिया हॉस्पिटल 200 मीटर की देरी में है सर तो मुझे बोले इसके आठ हजार रूपए लगेगे एम्बुलेंस वाला आठ हजार रूपए गुडनेस उस वक्त तो मुझे सर कुछ समझ में नहीं आया मैं बोला ठीक है पेशेंट मेरी भाभी को डालो और फौजिया हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ हॉस्पिटल में जब मैं लेके गया तो एम्बुलेंस वाले ने मुझे बोला कि आठ हजार रूपए दीजिए टू हंड्रेड मीटर दीजिए मैं आपको देता हूँ और मुझे लिख के दीजिए आपकी गाड़ी का नंबर कि हम लोग इतने किलोमीटर का इतना चार्ज करते हैं तो उसने मुझे बोला नहीं हम नहीं लिख के देंगे तो मैंने बोला आठ हजार रूपए फिर आप किस चीज के चार्ज कर रहे हैं तो उसने मुझे सर ये बोला की जो पीपी किट आती है सर तो वो थ्री में नॉर्मल मिल रही है हर जगह सर उसके एक किट के पंद्रह सौ रूपए चार्ज कर रहे थे और यही हॉस्पिटल्स में भी कुर्ला में यही हो रहा है सर एक नर्स जब वार्ड में घुसती है तो बीस पेशेंट लोगों को देखती है और वो थ्री फिफ्टी की किट पहनती है और बीस पेशेंट लोगों पे वो हर पेशेंट पे पंद्रह सौ रूपए चार्ज करते हैं <coughs> तो ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में so, नहीं सो यू नो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज वी हर्ड द स्टोरी ऑफ अनिकेत हर्ष अमार मंसूरी मुदसर शेख and from across all cities of this country we are getting stories of apathy now many will accuse us of uh, picking up the painful stories and not looking at the successful ones but the point is do realize that now that unlock is in place you will have many such stories many more such stories that are going to come in and how are you going to deal how are our hospitals going to deal with this Dr Anjan Tirka you heard those accounts uh, my point is there will be a very obvious question are we prepared are our hospitals prepared and i'm not just talking about the national capital what is your experience my experience would uh, remain from the national capital and i think the lockdown which the government carried out made us prepare a bit more better in a better way we are more at the present time we are more geared up to deal with the surge 
if there wouldn't have been a lockdown we would have been in, in a mess hmm. there i have listened to all the stories and it's very sad what happened to our people in ahmedabad and mumbai but i can assure you there will be good stories also hmm. so at this time we have to see to it that we take care of our relatives our old people follow the government rules avoid more number of people getting affected take care of our people who are affected and who have mild diseases in our own houses and let the patients with moderate disease who need oxygen who need higher levels of oxygen go to the hospitals so they can take and care of dr dirka you seem to be suggesting that the situation could have been a lot worse had the preparedness not been in place uh, during the lockdown period where the medical uh, systems were uh, you know they were they were geared up they were fixed they were uh, you know some sort of uh, force or might was put behind improving them do you think things could have been a lot worse that would be a yes. better assessment yes uh, i know of my own hospital we were able to convert a full trauma center to a covid center just because we had enough time we had enough time when the, there was a lockdown there were less number of patients elective surgeries were postponed so that we could have more beds we could have more icu beds we could mm. reorganize our manpower and and get ready for the surge and i think at my place we've done a reasonably good job and do you fear that now with this unlock in place and the number of cases that we are adding every day i mean we we add close to 10000 cases every day obviously the number of people who need a hospital will also rise in proportion do you think we'll be prepared or we need to go a step further we need to go a step further every i'm sure every hospital has a plan b and plan c in place we have been trying to keep keep everybody ready we are trying to have the manpower uh, in a way that if if people if healthcare workers get infected we have the second team ready so i think we are ready i'm sure there will be hiccups in the way but we'll be able to deal with them dr trika uh, you know one question that i wanted to ask you uh, about delhi because we are we are we are talking about the national capital also uh, how do you respond to the manner in which this state versus hospital issue has been managed where you see that uh, arvind kejriwal's filed an fir there's a uh, there's an entire mess on testing all sorts of things happening do you think that this this kind of sets us back in our corona fight yes i think it does this is the last place where i think politics should come in this is the time we are in a pandemic it's a pandemic it's something like a war like situation and whenever there is a war like situation politics should not come into it there should be a centralized command and irrespective of the party irrespective of our of our religion everybody should be geared up to deal with the patient especially the poorest of the poorest patient who come to us all right dr tirka uh, thank you so much reassuring words uh, let's just hope that as we add more cases and more people need hospitals perhaps our hospital uh, systems will be able to will be able to sustain this this spike of people who need medical attention thank you so much for joining us on this broadcast